Goeie, goeie naand en baie, baie welkom by Kompas Gemeente en Vanaanse Aandiens. Ek hoop van harte dat jy opgewonde is vir Vanaanse Aandiens, want ek is so opgewonde om elke van julle vanaand te kan ontvang. Uh, ons is opgewonde as een gemeente oor die hele dag. Dit is een speciale dag vir ons. Dit is nie net een speciale dag vir ons, eindelijk hier is een baie speciale dag vir elke lieve volgeling van Jesus. Want as jy dit nie weet nie, op hierdie dag, hierdie zondag, dit is Pinkster zondag, ons vier die grootste geskenk wat ons moeilijk kon ontvang, die heilige geest wat uitgestort is en, en elke van ons woon, die selfde geest wat Jesus opgewek het uit die doodheid woon vandag in my en jou en het is dier die geest wat in ons woon wat ons die vermoe het om Godse liefde te ervaar, om te kan getuig van wie hy is en om die liefde uit te dra aan die wereld ook daar buiten. So vandag is een groot dag en een speciale dag en ek is opgehoorde van vanavond want Marius het een speciale woord op sy harte boodskap wat hy al wil bring vir een hele paar maanden en hy noem al vir een paar weke ook vir julle, julle moet nie vanavond mis nie En hier is ook dan naar die rede, ons, ons is raarig opgewonde vir die volgende tree in ons gemeente, is volgelingskap van Jesus ook, en jou betrokkenheid ook in dit, maar vir vanavondse dienst is daar paar dinge waarvan jy moet bewus wees. Eerstens, soos wat jy inbeweeg het by die auditorium, behoort jy een brein papiersakkie te ontvang het, en hy papiersakkie het so stikkerkie op wat sê, moet asjeblief nog nie oopmaak nie, en die rede daarvoor is, ons wil graag jy moet nie die papiersakkie oopmaak nie, so asjeblief maak seker jy het die papiersakkie nabij, jy gaan hom gebruik aan die einde van die dienst, maar asjeblief moet nie tinne skierig wees en nou al begin oopmaak nie, en as jy nie so sakkie ontvang het nie, asjeblief steek jou hand op, sommer nou, daar is vrijwilligers wat gereed staan om jou te kom bedien, as jy dalk nabij tafel is, kan jy dalk het gauw draai maak en een kruid daar ook, maak asjeblief seker jy het so sakkie, dis baie belangrik vir aan die einde van die dienst, en so ook jou selfhoon, so vanavond is een van al lekker geleentede waar ek jou nooi, asjeblief maak seker het jou selfhoon ook nabij, want jy gaan jou selfhoon ook nodig kry van die einde van die dienst, so maak asjeblief seker jy het om by die hand van een Marie's versoek om dit te gebruik. Maar eerst gaan ons oorgaan in een tyd van lofpreising en aanbidding, en weer eens dier die Heilige Geest wat in ons woon, het ons ook die vermoe om te kan aanbid, om te kan verklaar, Jesus is God, hy is teenwoordig, hy leef in ons, en ons kan, ons kan hem aanbid met haar hart. So kom ons luid as oor, en dan begin ons van onze dienst dier saam te bid. Hemelse Vader, so baie dankie vir die vorig om vanavond net te kan verklaar, jyre, ons is hier in die teenwoordigheid, jy spesifiek, jyre, omdat die geest in ons woon, ons is die lichaam, ons is die kerk, en hier waar ons by mekaar is vanavond in die naam, kan ons dankie sê, met die selfde asem, wat jy vir ons gee. Jyre, ek bid vir vanavond sy dienst nie die belevenis, dat jy ons harte sal oopmaak, dat jy ons harte sal beskerm, jyre, dat ons mooi sal kan ontvang, wat jy wil hee ons moet ontvang vanavond, en ek bid so, jyre, dat ons harte voorbereid sal wees, en dat ons beskerm sal wees, ten enige moendelike aanvalle, wat die vijand dalk tegen ons mag loods. Ons dankie vir die voorig, jyre, om jy te kan aanbid vanavond, en in die teenwoordigheid te wees, en ons bid het, en ons vraag het in Jesus naam alleen, allemaal sê saam, amen, en amen. Staan asblief saam met ons, en dan loof en prijs ons die heren. Hallelujah In the presence of my enemy I'll raise a hallelujah Louder than the unbelief I'll raise a hallelujah My weapon is a melody I'll raise a hallelujah
alle glorie van aand en eer. Toe jy aan die kruis is herf, het jy, het jy elke liewe woord van aand verdien. En soveel meer, Jesus. Is ons lofprys aan ons aan die van aand, van aand, Heere. Dankie vir die teenwoordigheid, Heere. Dankie vir die heilige geest van leiding, Jesus. Ons sing drie liedjes. Ons moet vir Jan, Janko vandag halfte van sy pei gee. Jere kan jy in sit plekje neem, baie, baie dankie. Goeie naand en baie welkom. By ons aandien, so dankie dat jy vanavond uitgekom het, uh, Jan, so jy vir my hierdie oukie kan lig, ek denk, hy het ook gedink, daar is meer liedjes nog oor. So dankie dat jy vanavond uitgekom het, om hier so so te kan wees saam met ons. Kijk, okay. gelukkig kan ek het self doen ook. Laag by, stadig opkom. Sorry jylle, nee, het gegeval, hierdie goed is, jy so so neersit. Oké, okay, so. Low. Hallo. Kom ons probeer. Kom ons probeer weer, as ons ook misschien hier die lichte kan recht kry, ook die skerms kan, kan op, nie, nie daai nie. Kom aan jylle. Men, hoe lang werk jylle nou al hier? Men sal ten die tijd jylle dink jylle weet dat om te druk, wat sit nou op hier is waar? Ek meen, jy, lieve jimmel. Ons het alles opkry, het jy ooit so geïrriteerd geraak, dat jy net wil ontplof? as goed nie uitwerd nie, wat jy net so keelvol raak, jy net sê, hoor jy, maar ek is klaar, ek kan nie meer so aangaan nie, dis min of meer, hoe ek nou voel. Nou net ook miskien om het duidelijk te stel, dat, um, dat Jones, en die rest van die technische span, weet eindelijk wat hulle doen, en Janko het nie te min songs te sing nie, dit is eindelijk maar net beplan gewees. En baie keer in raak mis geïrriteerd, of mis raak frustreerd, oor situaties of omstandighede, en dan voel jy, ah, ek is klaar, ek kan het nie meer vat nie, mense luister nie vir my nie, of mense doen het graag vir hulle moet doen nie, of, of weet jy wat, my vrou of my man veel hulle self nie, deelt mal af, my kinders maak nooit hulle bed op nie, hulle gaan perre, perre nooit die skrolgoed wa- gewasse, of skrolgoed wasser, hulle moet nie, waarom moet hulle die skrolgoed wasser gaan perre? Hulle perre nooit hulle skrolgoed nie, hulle was nooit die skrolgoed nie, hulle doet nooit, enig iets om hulle kant te kan bring nie, jy vroeg ook miskien, ja, ek is net absoluut klaar met huiswerk, as daar jy vrou, daar meneer, nog een wiskunde som vir my gegeen, gaan ek my wiskunde boek vat, en het recht uit, binnen hulle boek raak indruk, um, jy voel soms net, jy is klaar, miskien klaar met die hevelik, klaar met frustraties by die werk, klaar met druk rondom jou finansies, jy is net, dat miskien, klaar. Nou, wat ek en jy dink, aan die emotie, of die gevoel, van ek is kla, was jy ooit daar gewees? Misschien was hy woorde, van ek is kla, een oomlik wat jy uitgebarst het, uit emotie uit, en traan, en mekaar gesak het, en gesê, ek kan het nie meer, nie, ek is kla. Misschien was het uit skuldgevoel, het jy gesê, ek is kla, ek kan het nie meer, nie. Uit desperaatheid, uit vreesheid, uit bekommerd, so wat ook al gesê het, ek is kla. Nou ons, begin vandag in die reeks, en die reeks, sy naam is, ek is kla. En miskien sit jy en jy het al iwers in jou leven al gesê, ek is kla met kerk. Ek kan hierdie meer doen nie, of ek wil nie meer hierdie doen nie, of hierdie is net te veel gevra van my, ek is, ek is kla. 
Und in der Bibel ist da jemand, der ein Gefühl hat, so seid ihr voll. Da ist jemand in der Bibel, der auch auf ein Storm gekommen hat und gesagt hat, ich ist klar, ich ist absolut klar mit alles, die rund um mich angehen. Und die Story beginnt, ich schreibe hier die Person, sein Name ist Petrus, die Story beginnt, wo Jesus und Matthias 16, ons klomp ding wat gebeur, want Matthies 16 en vrouw die Heere vir sy volgelinge, wie sê die mense is ek, en, en, en wie sê die en die persoon is ek, en dan vraag jy maar, wie sê jylle is ek? En dan sê Petrus, wat jy maar eerst die Messias. En dan sê hy vir hom, weet jy wat Petrus, ek sê vir jou, by die waarheid, by die waarheid gaan my kerk bou, Petrus, ek verklaar vandag aan jou, jy is Petrus. Op hierdie rots sal ek my kerk oprig. En al die machte van die doodreik, sal dit nie kan oorwin nie. As ek en jy denk aan, aan die woorde wat Jesus vir Peter sê, dit is nogal tamelijk significant. As Jesus vir jou sê, hey, jy is die rots. Jy is die ou. Dit is nogal tamelijk amazing, as jy een van die eerste ouwens is, wat herken voor allemaal, dat Jesus die Messias is. Dit is nogal tamelijk special wat verder gebeur in die story en in die verhaal van Petrus' leven, is die volgende. Jy sien, Jesus sê vir hom, net nadat hy vir hom gesê, door die, jy is Petrus die rots, wat ek my kerk op gaan bou, ek verklaar die sedels in die doodreik aan jou toe, net daarna, dan gaan Petrus, en hy doen nie stupid, en hy raak iets stupid kwijt rondom Jesus, wat vertel hoe hy gaan doodgaan, wat nog gaan gebeur, en sy nie, 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 Satan kom achter my, en dan een klein enkie verder, dan lees ons so, hulle saam met Jesus, aan tafel sit, en Petrus sê, Heere, ek sal enig iets vir jy doen, ek sal enig iets vir jy doen, ek sal my leven vir jy gee, en dan, sê Jesus vir my, Petrus, voordat die hand kraai, lees graag saam met my, in Matthäus 26 vers 75, voordat die hand kraai, sal jy my drie maal ontken, En dan wat gebeur? Jesus word gerusteer, hy word weggevat, en dan skielik, sê die skrif vir ons in vers 75, skielik, het Jesus een woord dan al dier Petrus' gedagtes geflits. Voor die hand kraai, kraai, sal jy my drie maal ontken dat jy my disciple is. Drie maal. Sal jy net sê, ek ken jy nie. En skielik word die woorde. Skielik tref hier die woorde, Petrus, soos een bom, daarop het hy buiten toe gegaan en hartstochtiglik begin hy al. Die achtergrond van die story is, so Petrus word geroep dier Jesus, Jesus sê ek het een doel met jou, een prentkie met jou, ek het een plan met jou, en dan sê Petrus, mag sal enig iets vir jou doen, dan wanneer die tekkie teer het lap, dan doen Petrus het nie. Denk gauw vir op die oomlik, wat is die gevoelings wat alles dier Petrus' lewe en sy gedagtes moes gegaan het. En al die selfde oomlikke, toe Jesus nou gearresteer geword het, en toe hy gekruisig is, weet jy wat gebeur toe, Petrus ontken vir Jesus, maar al die volgende wat gebeur is, Judas Iscariot, een van sy vriende, is om wie Petrus geloop het, vir die laaste drie jaar, pleeg selfmoord op grond van die feit, dat hy onttrouw was aan Jesus, en Jesus uitoorleed. Jesus oorgegeet en uitgelever het. Petrus hoorde al van, ek dink, hy dink by homself as kyn, ek maar ek is nie beter as die persoon nie. Ek is net so skuldig soos hy. Sê, net al nou hoor Peter sê nie, dat Jesus verskyn het aan vrouwe disciples van hom, en dat die graf leeg is, en Peter's hart loop na die graf toe, waarschijnlijk vir die rede, om net vir die oomlik Jesus te kan sien, om te sê, jyre, ek is so jammer, dat ek my woord nie gaan met nie. Maar hy kom maar aan, en Jesus is nie daar nie, en hy denk waarschijnlijk vir homself, maar wat, Ek meen, ek het laal hierdie dinge gedoen, ek is nie goed genoeg vir Jesus nie, ek kan nie gebruik word dier Jesus nie. Dit vat om nou een plek toe, waar eventueel die rest van die disciples, wat vroeger saam om vis gevang het, dis saam om kry, en hulle gaan vang vis. Nou, dit was hulle gauw toe gewees vir hulle lewe op die stadium, dit was hulle hoe hulle lewe gemaakt het, en Peter sê, ek is nie goed genoeg om aan te gaan met wat ek bezig is nie, ek is klaar hiermee, ek gaan doen, ieder maar wat ek gedoen het nie verlede. Hy gaan vang vis, en terwyl hy vis vang, staan Jesus op die strand, en Jesus roep hulle, en hy kom na hom toe, en hy gaan sit langs Jesus, en Jesus die volgende woorde vir hom, Johannes 21 vers 9, en hy sê, Jesus sê vir hom, Petrus, volg my as my disciple. Petrus, volg my as my disciple. Jy sê, Petrus, 
het gesê of gedink, hy is la. Maar God was nog niet la met hom gewees nie. En wat gebeur met Petrus, toe hy besef, hy het nog een kans? Toe Petrus besef, hy het nog een kans, dan gaan lees mens binnen die einde van Lukas, in Lukas 24, dan gaan lees mens hoe Jesus vir die sê, ek wil hee, jylle moet in die stad bly, binnen Jerusalem bly, totdat jylle met kracht gevul is. Wil hee bly net iets, so tot die kracht van my, oor jylle gekom het. In handelinge 1, dan sien mens hoe Jesus vir die sê, maar jylle sal die heilige geest ontvang as een geskenk van my, en die heilige geest sal jylle met kracht belaai, of met kracht vul, om my getuies te wees oorals. En dan, in handelinge 2, vanaf vers 40 af, dan lees mens wat in Petrus gebeur, toe hy besef, hy het nog gekans. Petrus het nog lang aanhou getuig, en ernstige beroep op die hoorders gedoen. Laat jylle red uit hierdie afdwaalde, af, afgedwaalde geslag. Die wat Petrus die boodskap aanvaar het, is gedoop, en het lede van die kerk geword. Hulle was so 3000. Jy sien, Petrus besef, sy verantwoordelijkheid. Petrus besef op die oomlik, dat God vir hom, een baie pertinente verantwoordelijkheid het. En Petrus kies om gehoorzaam te wees, en van sy gehoorzaamheid neem hy sy rol in, om binnen die lichaam van God te werk, en vervul hy sy roeping binnen sy lewe. Nou, hier is een klein bykie achtergrond, miskien ook vir jou. Want vir my en vir jou, die so so is, dat ons story lyk eindelijk nie geweldig anders. En die baie van ons toch gesê, ons is sla met kerk, miskien dat nie, dier fysische woorde wat jy uitgesprek het nie, maar dier jou acties en dier jou lewe, hy sê, en die manier wat jy dinge doen het, jy het ook miskien al gesê, jy is of ek is sla met kerk. Maar hy is die ding wat ek vandag vir jou, vir jou wil sê, God is nog nie sla met jou die kerk nie. God is nog lang nie sla met jou die kerk nie. Ons as kerk het die rol en die funksie het ons moet vertolk om net so klein bykie opperskuif, my oor is nie so goed meer nie. Dis nie ek en jy het, ons het ook een verantwoordelijkheid gekry. Hierdie verantwoordelijkheid wat ons gekry het, is een, is een drieledige verantwoordelijkheid, of, of eindelijk maar deel van een proces van drie, nummer een, ons krij een opdracht, ons krij een taak, en ek en jy krij een manier hoe ons hierdie kan vervul, of hierdie kan uitleef. So wat is ons opdracht? Hier is nie, hier is nie hoorgraad theologie nie, Hier is die basics van Jesus Christus' boodskap ons elkeen. Hierdie woorde het jy tenminste van het jy by kompas is al een honderd keer gehoor. Liefde vir God en liefde vir mense. Markus 12, vanaf vers 29 af, sê het vir ons so, hy sê, Jesus het om geantwoord. Die belangrijkste gebod is die volgende, luister oor Israel, die Heere onze God is die enigste Heere. Daarom moet jy die Heere jou God lief hee met jou jylle hart, met jou ganse siel, met jou totale verstand, en met al jou kracht. Die tweede gebod is net so belangrijk. Jy moet jou naaste lief hees soos jouself. Hierdie twee vorm saam die allerbelangrijkste opdracht. Bottom line, my en jou opdracht is liefde vir God en liefde vir mense. My en jou taak kry ons binnen die tekstgedeelte van Matthies 28, Waar Jesus sê, gaan en verander die wereld. Gaan uit en verander die wereld. Maar Jesus hier vir ons sê, binnen Matthies 28, dan gee hy vir ons die groot opdracht. Hy sê, toe die elf disciples toen hy gaan leeg gegaan, en na die berg, soos Jesus hulle beveel het. Toe hulle om sien, het hulle om aan bid. Wel partij van hulle nog getwyfel het. Jesus het toen nader gekom vir gesê, vir sy disciples gesê, God het my die volle maag oor die hemel en die aarde te vertrouw. Gaan, dan maak al die nazies my disciples en doop hulle die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te gehoorzaam wat ek julle opgedraai het. En wees verseker, ek is by julle tot, ek is by julle vir altyd. Tot in die einde van die wereldgeschiedenis gaan ek saam met julle wees, gaan ek by julle wees. Opdracht taak, opdracht liefde vir God en vir mense, taak vir ander die wereld, maak disciples, leer hulle om alles te onderhoud wat ek julle geleer het. Maar dan, om hierdie te kan doen, maak God my en jou deel van een lichaam. Sien, ek en jy is geroep om saam as een lichaam saam te kan werk. 
Als ons als een lichaam niet samenwerkt, nie, kan ons niet die opdracht en die roeping vervul wat Jezus voor ons gegeven nie. En dan geef mij vanaf is het zo so aan. Bij eenvoudig gesteld. Wat nu mens een spul, bokken wat samen bij elkaar is. Moet niet van zijn springbokken nie, want gaan ek nou met klombokken wat bij elkaar is. Nu mens het trop. Kijk, ik help je met Afrikaans eindig samen nie, of records op pad is. So, klombokken wat samen is, nu mens het trop. Oké, okay. zo so komen ze in loop en als baie bomen en planten en goed dat is zo so rondom je is en alles is toegegroeid en, en zelfs die 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 jemelruim is al so toegemaak met al die planten, ja, stakken en blaren wat nu mens dit, de samenvatting van tlom verschillende planten, nu mens een woud. Hier is ook moeilijker. Kom eens eens zwemmen in zee en je vat jou Jouw snorkel, bril, en je kijkt onder die water, en terwijl je so onder die water en kijkt, dan zie je een klompvissen wat samen wat nu mensen hulle? A school. Fantastisch, good job. 10 punten van je, van je. Een school. Nou, die volgende is even moeilijk. Mijn schoolmaak kan hier nooit weg krijgen. Als het klomp voels is, en mensen gooien het club, en hulle allemaal vlieg op, en hulle vlieg zo so voorbij. Dan noemen ze het een zwerm. Zij noemen het niet. Zij zeggen: Oh, ik kijk daar voelen. Nee, als ja, zij komt ook van Petura Wees af, so, kan het zeker niet die aanhouden. Nie. Wat noemen ze het lomp Christenis dan? Die is geen heilig is. Die vroem is. Noemen ze het lomp Christenis dan? Die gerechtvaardig is die God. Nee. Het lomp Christus saam. Het is die kerk in die lichaam van Christus. Dit is wie ons is. Dit is wat voor ons geroepen is. En dit is Gods doel met elk van ons. Hoor het sê 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7. Hij sê, daar is natuurlijk baie verschillende gaves wat ons als christenen kan krijgen, maar het betekent niet dat er een geest voor elke gave is. Nie. Baie belangrijk, dat is niet een geest. Al die gaves komen van een en diezelfde geest. Daar is ook baie dingen wat een christen gegeven wordt om een speciaal te doen. Maar diezelfde hier is dan achter al die verschillende dingen. Daar gebeuren ook baie speciale dingen met ons als christenen. Dit is diezelfde God wat hier die dingen in ons doen. Die geest werkt in elke van ons op een nieke manier. Die doel daarvan is achter dat ons voor andere mensen iets moet betekenen. Dat is die doel daarvan. Dat is bij verschillende manieren waarop die geest in ons kan werken. Zoals ik reeds gezegd heb, het een lichaam niet net een lichaamsdeel niet. Maar bij je. Zie nou die voetla, ik is niet die hand niet. Daarom voel ik niet deel van je lichaam. Je betekent het nou schielijk. Dat hij niet meer deel is van je lichaam. Nee. Klaar niet. Hij blijft deel van je lichaam. Ik en jij is een belangrijke deel van je lichaam. Nou, niet zo so verkennis namen voor jou. Hier is slechts die inleiding van die preek geweest. Van onze dienst lijkt het een klein beetje anders te als gewoonlijk. Hij heeft gezegd dat ik al voor een grijme tijd. Hier is een intense druk op mijn hart rondom hier is specifieke boodschap en ons kom nou daarbij uit. Hier is een beginsel wat ik denk dat misschien baie van ons vergeet het of gemis het, een kan toe geskyf het, wat ons toch misschien vandaag moet hoor en moet beantwoord. Ek kan, ek kan eerlijk vir jou sê dat ek, vir my reeks verhaal, die laatste drie weken zeker in die aande, elke aand, die was wakker geworden, het wakker geleed, bekommerd, niet om die boodschap te brengen, ik blijf me niet verkeerd verstaan. Ik schat niet bekommerd om die boodschap te brengen. Ik ben bekommerd over die actie van mensen in hun eigen leven en hun eigen verhouding met God rondom dit wat we doen. So ik wil vandaag via vrouw voor ons aangaan dat jij uw waarheid zal opmaken, en zal inlezen, en zal luisteren. Die beginsel en die waarheid kan ook misschien betekenen dat je leven nooit weer zelf te gaan wees nie. En die manier die jezelf hand af, dat misschien nooit weer diezelfde gaan wees nie. So moet nie nou aan die slaap raak 
of focus verloor nie. Hierdie is ons die, die rarige, belangrike deel van die boodskap. So kom ek vraag vir die vraag, waar staan jy in die opdracht, in die taak, in die lichaam van God? Waar staan jy in die opdracht, in die taak, in die lichaam van God? En as ons eerlijk is met ons self, dan kan ons ook miskien kyk na wat is die harde waarheid. Die harde waarheid is dat mens het nieuwe gewoontes aangeleer, mens het dinge toegelaat in hulle leven, christene, mense wat deel is van een klomp ander mense, wat eindelijk vir ons selfs my lichaam te wees, het stelselmatig dinge begin weggeen in hulle leven, sonder dat hulle achterkom, die vijand begin stil by jou, die vijand op jou op een pad begin vat, wat jy nie eens besef het, jy is bezig om op te loop nie. Kom, ek wees ga iets vir jou in die skrif uit. Die harde waarheid oor waar ons elkeen is, leed ook miskien die volgende vers, 1 Korintheers 12, so net context rondom dit, so 1 Korintheers 12 is dan nou uitgelees, dis die opbouw na die gaves toe, dat ons saam as een lichaam functioneer, en dis massief belangrijk, want ek en jy na tekst kyk, en wat ons in die skrif lees, om die skrif as een geheel te sien, dat ons net een gedeelte uithaal, oplig, en net 2 of 3 verse lees nie, maar om te verstaan dat die verse binnen in die begin van Korintheers, is van toepassing op later in Korintheers, hierdie is een brief aan een gemeente, so ons kan nie soveel die vers gedeelte genoem het, 1 kompas 12 vers 1 tot 3. Dis vir groep mense soos ons, wat mekaar kom, wat hierdie geskryf word. Paulus skryf in die gemeente van Korintheers die volgende, hy sê, my liewe vriende, nou wil ek met julle praat oor die verskillende maniere waarop die gees in ons werk. Dis my baie belangrik dat julle mooi verstaan. Jy onthou moos nog wat met julle gebeur het, toe julle julle nog nie geken het nie. Die afgoor het een of ander mag oor julle gehad, wat julle na hulle toe getrek het. En dit is dode beelde, wat nie eens kan praat nie. As jy nie seker is, of iemand rarig onder die invloed van die heilige geest praat nie, wil ek julle een goeie toets daarvoor gee. Nou, wat die gedeelde eindelijk van my en vir jou sê, is dat met Pinkster onthou jylle, die dag van Pinkster kom God, en hy stoort sy heilige gees uit aan mens, en hy gees sy gees vir mens, en hy sê, as jy wonder of iemand dier die gees lewe, of dier die gees gelei word, dan sal een manier wat jy het kan toets. Dat is een manier hoe jy kan onderskui of iemand onder die gees van God werk of nie. En hier geef ons die antwoord, die manier hoe ek en jy dit kan bepaal. Hy sê, Iemand wat die geest praat, sal nie sê, vervloek is Jesus nie. Iemand wat die geest praat, sal nie sê, vervloek is Jesus nie. As iemand echter sê, Jesus is die Heere, is dit die heilige geest, wat dit om dat sê. Nou, vir baie lang het ek hierdie vers gelees, en ek myself, liewe hier, man. Ek weet nie, hoeveel van ons, het al ooit even gedink daar aan, om te sê vir vloek is Jesus. Steek geop jou hand. Moe nie, as iemand langs jou nou hulle hand opstek, sky weg. Ons is bang daarvoor, en ons is bang ag in een wereldstraal, dier die dak slaan, en jou uithaal, as jy sê vir vloek is Jesus. Om te sê vir vloek is Jesus, denk ek nie, was al ooit een versoeking, vir enige een van ons, die sit nie. Ek, ek vat die raais goed. So hoekom sal Paulus hierdie vir gemeente sê? Hoekom sal hy het vir een groep mense, een lichaam, van geloof gesê, wees versichtig, as iemand sê vir vloek is Jesus, is dit nie iemand wat die heilige geest praat nie. Ok, maar hoekom sal hulle sikkel om het te onderskyn? Ek meen, dit is dan ook makkelijk, as iemand sê, ok, Jesus is nie hier nie, Jesus is vir vloek, dan is het moeilik om het te onderskyn nie. Misschien het ek hier al baie vir jou gesê, maar kom, ek sê het weer vir jou, Mens kan nie twee tale vat en soos hans kan oor mekaar sit nie. Afrikaans is 110 jaar plus uit. Ons is een jong taal, ons is klein, ons is babiekies. Die Griekse taal is al honderde jare oud. En ons verskillende woorde hulle gebruik in Grieks nie. Betekenis van dit er ook baie keer weg van my en van jou, omdat ek en jy nie wenig tyd vat of moeite doen om die context van die tekst te verstaan nie. En hierdie is een van die oomlikke, sien as hierdie, hierdie woordgeben in Grieks, Anathema, 
Anathema. En hierdie woord Anathema beteken gevloek of kust. Dis die woord hulle gebruik binnen in die Griekse verwijzing van die skrif. Maar as ons dink aan die woord, dan die manier die woord uitdruk of beskryf, die, die manier dat die woord opgebouw word, gebruik hulle woorde soos, om te sê vervloek is Jesus, is om te sê, iemand is onsamhangend. Iemand maak nie sin nie, of iemand is sonder begrip. Iemand is ook die onsamhangend. Hulle gebruik woord of beskrywing soos, hierdie persoon is, is nie toegewaai nie. Hy is nie toegewaai aan een nie. Sy toewaaiding is verdeeld. Hy loopt ook miskien achter ander goed aan, om dit te aanbid. Dit beteken nie die persoon, sê vervloek is Jesus nie wendig nie. Dit gaan oor wat sy communicatie is, dier en met sy lewe. Sy lewe maak nie sin nie, en dit wat hy getuig en wat hy sê, lei nie op met sy toewijding nie. Die teemergestelde help ons ook miskien ook, as ons denk aan die tekstgedeelde wat hy sê, Jesus is die Heere, die woord hulle gebruik, om Jesus te verklaar as die Heere, teen oor die woord aan het, maar is, is een woord wat praat oor my en jou getrouheid. Engelse woord gebruik hulle alliance, om in lijn te wees met die persoon, om getrouw te wees aan die persoon, om alles te doen in jou leven vir die persoon en alles oor te gee vir die persoon. Paulus sê hier vir die gemeente strijd vol, en ek die volgende. Iemand wat sê hulle volg Jesus Christus, maar hulle leef dit nie, en hulle kies nie om dood te gaan hulle self, en hom as die Heere van hulle leven te heen, in elke area van hulle leven nie, en selectief te wees rondom wat sy area in hulle leven Jesus die Heere voor kan wees, hulle sê vervloek is Jesus. En iemand wat sy hele leven oorgee, die persoon is die persoon wat sê Jesus is die Heere. Weet is interessant in die gedeelte, lang voor het Paulus het gesê het, het Jesus self die volgende woorde gesê. Lees gesê aan my, ben in Lukas 14 van vers 26 af, in die boodskap vertelling, en sê, op een dag het hy vir hulle allemaal gesê, denk jylle rechtig, dit is so makkelijk is, om, vir, om een van my volgende te wees. Wel, kom ek sê vir hulle rechtheid vir julle. As julle meer omgee vir julle ouders, of vir jou vrou, of vir jou kinders, of vir enig iemand anders te, moet nie eens probeer, om achter my aan te kom nie. As jy my wil volg, moet jy alles, wat vir jou belangrik is, laat staan. Stel die tweede, so nie, bly weg. Ek moet die belangrikste van alles in jou leven wees. En dit is baie moeilik. Ja, Het is moeilijk soos jou eie dood vir ons te onderteken. Om uit te volg, moet jy maak soos iemand wat hulle eie doodsvonnis teken. Jy moet jou kruis optel en achter my aankom en as jy nie daarvoor kans sien nie, bly dan liever weg. Jesus sê, jou kese is ek is jou jere of jy sê vervloek is ek. Ek soek jou hele leven en ek moet die belangste wees in jou hele leven of anderste. Anderste sê jy, vervloek is ek. Iets denk ek wat die laaste tyd met ons elkeen gebeur het, dier COVID en dier die COVID tydperk is, ek denk baie mense het al miskien by plek uitgekom wat hulle onwetend want niemand sal het as pris doen nie, maar onwetend begin sê het vervloek is Jesus. Ter leewijse, ter hulle besuite, ter die dinge wat hulle lewe toelaat, en dinge wat hulle doen. Sien, wat vraag God prakties van jou, as hy sê, ek soek jou alles. Ek soek jou alles. Ek dink, as ons kyk na hoe die vroege kerk het gedoen het, net na julle gegees uitgesoord is, dan sien ons dat God alles vir ons vraag. Die skrif sê het vir ons so, in handelinge 2 van vers 42, hulle het hulle vol, volledig gewaai aan die leer van die apostels, aan die verzorging van mekaar, aan die gemeenskapelike maaltij, aan die gebede. Diep ontzag het oor elke persoon gekom, en die apostels het baie wonders en wondertekens wat plaasvind. 
al die gelovig is gereeld met elkaar gekomen en het alles wat hulle besit het met elkaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittingsverkoop en die geld en allemaal uitgedeel volgens elkeense behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrouw by die tempel by mekaar gekom van huis tot huis die maaltijd van die Heere gevier en die kost met jy wil en blijdskap en alle oprechtheid geëerd. Hulle het God derendheid geprys en sy goedheid van die hele volk geniet. En die Heere het elke dag mens wat verlos is by hulle bijgevoeg. Weet jy, denk ek wat vraag God van ons? Ek denk jy'l eerstens vraag God van my en van jou ons toewijding. God vraag van ons om ons toewijding te gee aan hom. En baie van ons het meer toegeweid geraak in ander dinge in ons levens die laatste tyd. As baie van ons het meer toegeweid geraak het om saan in pelle te keir op een sondag oogend as om deel te wees van die gemeenskapelike bijeenkomst van die gemeenskap van gelovig is, om kaart te kom. Jou prioriteit het geskyf, sport het ook miskien vir jou belangrike geraak en fietsrij het ook miskien vir jou belangrike geraak of iwers te gaan draf het ook vir jou belangrike geraak op een sondag en, en al hoe meer sport bijeenkomst het geskyf na sondag toe rondom die koude tijdperk. Dit is net so eindelijk so geriefelike dag waar ons niks anders eindelijk aan gaan behalwe kerk nie en kerk is nie rarig vir baie mense so belangrik nie. Die Romeine 12 skryf Paulus in die gemeente van die Romeine moet nie sleep voet wees nie hulle toewijding nie. Mm-mm. Wees enthousiasties. Wees enthousiasties. Wees werkelijk dienstbaar vir die heren. Ek dink ons enthousiasme het so'n bykie ontbreek. Wat is die gevaar dan waar ek en jy nie toegeweid is van kom by gemeenskapelijke bijeenkomste van geloof so sê die nie? Weet jy wat die gevaar daarin? Die gevaar daarin is dat jy jou geloof van Jesus kan verloor. Dit is die gevaar daarvan. Ach, maar is whatever. Oké, okay, so kom ons sê, jy het drie jaar lang saam met Jesus gestap. Jy is een volging van Jesus. Ek ben jy en hy is so, by mekaar elke dag, jy luister na alles wat vir jou sê, jy moet doen, en dan een of ander tyd, dan maak jy die kese, om te sê, maar is dit rarig nodig, is dit rarig belangrijk om gereeld met mekaar te kom, en dan daag Jesus op. En hy praat met iemand, hy praat met al die ander mense, maar jy is nie daar nie. Klik ons story vir bekend, want hy lief het Thomas, vir een of ander rede is hy nie daar nie. Amal is daar, maar hy is nie daar nie. Waar is hy? Hy het sêker gaan fiets rui, of gaan draf. Hy was iets gaan doen, hy kom terug van die fiets rui af, stap daar in, by die huis, al die disciples is soos jy sal nie, Thomas, jy sal nie glo wat gebeur het, terwyl jy nie hier was nie. Hy sê wat? Hy sê van Maurice, baddewe, hoe was die fietsrij gewees? Hy is nie, ek was lekker gewees, ek moog en keelvol en my bene is seer. Hy sê, maar wat het gebeur, terwyl ek nie was nie? Hy sê van, Thomas, Jesus het actually opgedaag en hy het opgestaan en hy het verskyn in ons. Hy sê, ja, right. Nee, nee, raar, ach, Jesus het, Jesus het iets met ons kom deel, hy het van ons gesê, dat ons groe dinge vir hom gaan doen, doen en Thomas sê, ja, ouwens, ja, ja, jylle probeer het van die dinge te sê, want Ek was nie hier gewees nie, nou is ek nie my deel van die ingroepie nie. Ek weet, jylle probeer my bykie te manipuleer, ach, whatever. As ek nie self my hande in sy saai of in sy wonde kan druk nie, sal ek nie glo uit opgestaan nie. As jy uitbeweeg, of my voorbeeld al gebruik, as ons praat van die vier het, maar jy self so cool uit die vlam uithaal, is die kwestie van tyd vir ek gaan doodgaan. So hier is die ding wat ek van jou vraag, wat ek glo, God van ons vraag. God vraag van ons, om te werk, aan ons dienstbijwoning, om saam met mekaar te kom. God vraag van jou, dat die prioriteit in jou leven moet wees. Hierdie kan nie het een geheim wees, dat jy nie sê, ek maak doen aan ek lis is, en nie lis is nie, en wat ook al, whatever goes nie. Hierdie is deel van jou toewijding, om saam te kom as een lichaam. Jy is actually deel van jou lichaam. Maar sondag na sondag, sien ek hoe ons lichaam, hier hand mis, en daar been mis, en hier nie oor het nie, en daar nie oog het nie, ons lyk so'n bykie snaaks. Want ons is volgelinge van Jesus, ons is die lichaam van Jesus, kom pas gemeente, ontbreek aan toewijding. God vraag vir jou om toegeweid te raak binnen in kleiner spaties om gereeld van huis tot huis met mekaar te kom. Hier is belangrijk om deel te word van kleiner cirkels. Misschien is het vir jou om deel te raak van een tuingroep of in te skakel. Ja, maar waar is ek hou nie, eindelijk, net, eindelijk is het nie, ek hou nie heavy baie daarvan om Weet, ek is soms moeg op besondag en jy woensdag aande 
of donderdag aan of dinsdag aan, ek is, ek is soos heavy bezig, jy weet nie hoe bezig my leven nie, ok, kom ek, kom ek doen hierdie vraag, kom ek sê hierdie vraag, hierdie is vir ons so belangrijk, hierdie is vir ons so belangrijk, dat ons op een zondag die drie dienste aan het doen, en gaan aan het doen, so dat mense geleentheid kan hee, en die verskoenings kan hee, om nie op een zondag te kom nie, as jy nie ochend kan kom nie, kom die tweede dienst, as jy nie achter kan kom nie, kom tenere, as jy nie tenere kan kom nie, kom sê sê, dat is een geleentheid vir jou, altyd, ja, maar is ek gaan nie, een keer een week, by iemand sy huis, keier, vir klein groep nie, ok, jy hoef nie, dat is klein groep, die elke tweede week by mekaar kom, dit is ons een verie maak er, dat is ek sê klein groep, dat een keer, in een maand ook by mekaar kom, so nou dat al die verskoning, sy die pad uit is, en jy nie meer verskoning het nie, wat is jou volgende verskoning, maar is ek kan nie een keer in een maand nie, ek kan nie een keer in twee maak, ok, kom praat met my, en dan begin ons so'n groep vir jou, hou wegkryp achter verskonings, raak betrokke, Maak jezelf deel. Skakel in. Maar is, hier is ander goeie, maar is, ek hou nie van werk en vreemde mens nie. Ek weet nie of die mens, die klein groep leiders is, rarig enig iets weet van die Bijbel, en rarig weet van hulle praat nie. Ok, ek heb jou oplossing. So wat jy kan doen is, jy kan deel raak van die beginpuntgroep, en die beginpuntgroepe skop af, begin jy lie. En wat beginpuntgroepe gaan wees, is op een dinsdagavond, of een woensdagavond, of een donderdagavond, jy gaan kies wat sy avond woensdag, dinsdag, donderdag, wat sy antwoord over jou werk, dit is nie dinsdag en die woensdag en die donderdag, gaan jy kies om saam met die predikant deel van die kleingroep te wees en enige vraag is, kan op die tafel gesit word. Jy hoef nie bang te wees oor enig iets te praat nie, enig iets kan bespreek word, en jy gaan vir acht weke so tyd saam met die predikant kan spandeer, dat jy kan rustig raak rondom die gedachte van die kleingroep lewe. Volgende verskoning, hoekom jy kan toegeweid raak of betrokken raak nie, Wat is die volgende ding wat jy gaan uitdink om te sê, ek kan nie? Het is die Gods vraag van my en vir jou, nie het ons toewerk nie, maar die vraag van my en vir jou, ons betrokkenheid. Jy is een belangrike rol by die lichaam van Christus. En God koort jou hande, en hy koort jou voete, en hy koort jou mond, en hy koort jou oore, en hy koort jou oe. God wil jou gebruik. 1 Korintiërs 12, vanaf vers 18 af, sê Paulus in die gemeente van Korinthe, Hy sê vir hulle, nee, God het elkeen van die dele van sy lichaam een speciale plek in sy lichaam gegee, net soos hy het beplan het. As die hele lichaam net uit een orgaan bestaan het, hoe sal die lichaam dan nie gelijk het nie? Weet wat sê hy? Die predikant alleenlik gaan nie die job gedoen kan kry nie. Ons is die kerk, ons is sy lichaam. Die mond, sikkel, baie keer, om my spender vast te hou. Die mond gaan waarschijnlijk sy tanden breek. Die mond, as hy een skoed aan trek om te loop, kan die mond ook miskien versmoor, of voetskimmel op die tong kry. Hy gaan aan en sê hy, natuurlijk is dit nie so nie, ons baie dele wat saam een lichaam uitmaak. Jesus het jou hier geplaas as een doel, nog een story. Hoekom is belangrijk betrokken te wees? En die oomlik is jou self uit die spasie uittrek van betrokken, en dan begin jy dink, dink ek gaan oor jou, kerk gaan nie oor jou nie, kerk gaan oor Jesus. En om sy koninkrijk uit te bouw, en om sy hand en sy voete te wees, kerk gaan nie oor my en jou, en wat vir my en vir jou lekker is, en het gaan daar oor, hoe kan ons Jesus' waarheid en sy evangelie, en sy hande en sy voete wees, baie vinniger en baie verder as ooit van tevoor in ons levens. So God vraag van jou, dag op vir taak. Wat gebeur is ons nie op dag vir taak nie? Jesus sê vir Petrus, Petrus, ek het een roeping vir jou, ek het een doel vir jou, ek het een taak vir jou, en die oomlik toe dinge begin moeilik raak en taf raak, wat doen Petrus? Dit wat die Heere gesê het, hy gaan doen. Petrus, jy gaan my woord verkondig, jy gaan mense vertel vir my, wat doen Petrus? Na-a, Jesus, nog nooit van jou gehoor nie. Jesus, nie, ek ken hom nie. Jesus, my nie laaf wees nie, hou, hou, dit is vir my sê, ek was een van sy ouwens gewees. As jy nie betrokke is nie, is die kwestie van tyd, voordat jy Jesus, jy was in jou leven, gaan ontken. Ek wil jy nie bang praat nie, ek, as jy blief oor my hart heen, jylle. Ek is so bang mense hoor, hierdie, maar luister nie nou nie. Ek bid so lang al vir jylle, jou hart sal oopwees, en jy sal hoor, skrif sê vir ons, 
God oordeel ons op grond van ons openbaring van hom. Jy sit vandag hier en jy hoor vandag hier. Jy gaan nooit sê of kan sê ek het nie geweet nie. Nooit nie. Jy het nodig om te hoor wat vandag hier uitgaan. God vraag vir my en van jou ons betrokkenheid. En hier is die laaste ene. God vraag vir my en jou ons hulbronne. En hier is waarschijnlijk een van die groot uitdagings vir baie mense in die lewe. As kom by God vraag van ons ons hulbronne. Hoor het sê, Lukas, aan die Nieuwe Testamentiese kerk, en van die Nieuwe Testamentiese kerk, hy sê die volgende, Lukas skryf binnen Lukas, ach binnen handelinge, verskoon my, binnen handelinge skryf Lukas, in vers 35, handelinge 20, op die manier wil ek vir julle weis, dat julle nie vir jouself moet lewe nie, sien ander mense nood, en armoede raak, en help hulle, onthou, ons Heere Jesus het gesê, het is beter om te gee, as om te ontvang, Een van die redenaas is ons die meeste kry, want het kom by geld. As mense wil dood eenvoudig, voel dit belangrijk om te gee, maar leef nie volgens die beginsel. Net tyd terug het ek hier die opname gemaakt by die kerk, en ons een paar skokkende dinge vir my gewees. Rondom mense toewijding, het ons gesien 60% van die mense kom een keer, een keer tussen vier en ses weke kerk toe. Een keer. Dit is nie toegeweid nie. Jy het die gewoond aangeleer wat nie in jou leven hoort nie. En dit moet skuif. Ons het gesien, en hy opname wat ons gemaakt het, hoe daar 50% van die mense sê, ek wil nie betrokken wees nie. Ok? So wat beteken dit as jy sê, ek wil nie betrokken wees nie in die lichaam van Jesus Christus nie. Wat beteken het as jy sê, ek wil nie iemand nooi nie, ek wil nie iemand vertel van Jesus nie. Weet jy wat beteken dit? Vervloek is Jesus. Dit is wat het beteken. Ek wil nie toegeweid wees nie. Vervloek is Jesus. Wat vir my skokkend was, maar toch baie interessant was, toe dit kom by die hulbronne, weet jy hoeveel mens het gesê, dit is belangrijk om te gee, 95%. My bek het oopgaan. En net die volgende vraag is, so gee jy? 40% sê ja. Denk maar, ons geloof is belangrijk, maar ons doen het net nie. Maar ons, ons doen dinge, en ons sê dinge, om ons eie gewet te sis. En hoor as het brief my hart in hierdie, Sien, ons, ons sal by veel dinge sê, soos ja, maar Marius, weet jy, ek sal, ek sal vir die armes gee, ek meen, handelinge 20 sê dit al, vers 35 sê, hoor jy maar, ons gee vir die armes en die wat in nood is, maar wat is armoede? Wat is armoede? Wat is armoede, Jenian? Ek weet nie hoeveel opper bekry jy een week van armoede nie, of met mens wat versoek het, met hulp nie, ek weet nie hoeveel hanteer jy nie, Maar einde van die maand, net voor betaaltijd, krij ons klomp redekante baie. Boodskappe, SMS'e, Whatsapps, Facebook boodskappe, is altyd weer, die mense wat nie geld verkoos, net altyd Facebook, en geld vir data. Dit is een grapie. Dan krijg ons die boodskap, Marius, jy moet asjeblief vir my voor vandag 12 vir 2000 rand gee, want dan, anders gaan ek nie my hier kan betaal, en het moet vandag die 26ste inbetaal wees in akkoord net 2000 rand, anders gaan ek op die straat sit. Ok, rationeel, kom ons dink hiervoor. So kom ons sê ons gee hier die 2000 rand, en die ander 20 mens het ook elke gevraag het vir enig iets in 2 en 5000 rand elke maand. En ons betaal hierdie maand jou hier, wat gebeur volgende maand? Dan volgende maand gaan jy my die 26e bel en sê, ok, maar, oh, dit is weer die 26e, ons weer hier betaal. So die probleem is nie uitwendig, die hier nie, die probleem is, daar is iets in jou leven wat moet skuif en wat moet verander. Ons te stelsel, jy weet ook beskien hierdie nie, maar by die welzijn, as jy wil 
deel hee aan dit wat ons gee, moet jy jou CV ingee, moet jy, die eerste keer kan jy kry sonder enige vraag, die tweede keer moet jy jou CV bring en jou idee bring, en dan begin ons vir jou onderhoud te reel, by geleentere, en as jy een keer nie op daal vir onderhoud nie, help ons jou nie meer nie, harte, vieslike mense, maar hier is die ding, weet jy hoeveel mense tot by die kerk begin werk, net nou die dag het die ouwe by my gestap, op die huis, verkeerde dag, so op een zondagmiddag, stop hy so by die hek, net op ek so op pad kerk toe, hy sê, hoi meneer, ek sê, hallo, hy het sikke snaakse pikke weine, wat hy het wil gemaakt is, wat so staan, hy sê, ek verkoop hierdie goeders om geld te kry, om kost te kry, ek sê, joh, dit is verskrikkelijk, het jy kost nodig, hy sê, ja, ek het niks kost nie, ek sê, oké, kom, ek gaan jou uitsorteer, ek sê, maar hoekom het jy nie kost nie, ek sê, nie, want ek het nie werk nie, ek krij nerd, niemand wil vir my werk, geen nerds nie, ek sê, van niemand nerds nie, hy sê, niemand wil nerds vir my werk geen nie, ek sê, my mens is vieslik, hy sê, ja, ek sê, maar as jou lakkie die, ek sê, jou wat, jy het te werk, Moore ochend, 7 dag, as jy recht het afstap in die pad, dan gaan jy sien, daar is een kerk, daar staan op kompas, stap in, loop na die lift toe, sê vir hom, maar jy is het gesê, jy moet hier naartoe kom, jy het vir my werk. Hy sê, Jenny, en ken jy mense, ek sê, ek ken rarig jy mense daar, gaan so toe, ek sal kom draai maak, om kom kyk of hulle vir jou werk gegeet of nie. Ek kom hier so so aan, so net na 8, hier staan die ou. Ek sê vir hom en, Hy sê nie, hy moet met my gesê, ek moet wacht. Hy moet eerst met iemand praat voor hy vir my werk en gee. Ek sê nie, ok, is raar. Lef, kom om, ek sê vir my, lef, laat die man werk. Hy sê nie, ok, is raar. Ek sê, so wil jy werk? Hy sê, ja, nie, is baie dank. Ek het al so lang gebid vir my werk. Ek sê vir my, ok, nou, maar daar sê hy. Begin hiermee, begin daarmee. Hy begin hier te skier en daar te krap en te keer te gaan. En het sê vir ons, ons sal vir jou 250 rand geef hier dag. Hy sê, rarig. Ek sê, rarig. Hy sê nie, ok, nie, ek gaan my beste gee. So toal vir sy kant kom na my toe, sê, hoor jy so maar, joh, my skoene is nie lekker nie, jy laat my skoene vir my bykie skoene hier so nie. Ek sê, hoor jy, ons het vir jou skoene, ons het vir jou kleren, ons gaan vir jou, as jy vandag huis toe loop, gaan jy nie genoeg handen om die kost te dra nie. Hy sê, kan nie wees, kan nie nou gaan, ek sê nie, vir hier, jy gaan klaar werk, en dan gaan jy kost toe toe gaan, dan gaan ons jou help, ons gaan vir jou kleren gee, as een baikie, en een kossie, en alles. En dan gaan ons jou geld vir jou gee, Hy sê, vandag, ek sê, ja, vandag. Hy sê nie, ok, ja, en hy werk daar, en vier is sy kant kom, en hy kom hier af daar, en oop hand, en hy loop in die winkel, en hy kry vir hom kleren, en hy kry vir hom kost, en hy is so opgewonde, en hy roep my, en hy sê vir my, hy is so baie, baie, baie dankbaar, hy weerdeer so ongelooflik baie, Charlie is sy naam, en ek sê, Charlie, dit is nie probleem nie, man, so as jy hier werk, jy kan sondag kom jy kaart toe ook somme, en jy woon die dienst erbij, en het gaan amazing wees, ons kan nie wacht om jy deel te even familie. Hy sê, is ek welkom, ek sê, natuurlijk is jy welkom he. Hy sê nie, ok, hy sê vir my, dat hy geld nou vir vandag so werk, kan ek het kry vandag? Ek sê vir my, ja, ek kan het vir jou gee vandag. Hy sê, maar denk jy kan ook miskien vir my hak vir moore ook so lang? Ek sê vir my, nee, ek sê wat, ek hak jy net vir vandag. En as jy moore gewerk het, dan hak ek jou weer vir moore. Want Charlie is hier weg, ek het vir Charlie nog nooit weer my leven gesien nie. Met sy koos en sy kleren. Op een stadium, dan kom een vrou na Jezus toe en sy sal sy voete, dier, een Romeese olie, blik is oor sy voete uit, sy sal vir hom, sy gooi die olie oor hom uit. En jy daar staan op die kant en jy daar sê, yes, en dan moest lekker die kerkse geld nou, en Jezus sê, wat bedoel jy? Hy sê, heren, weet jy wat koos die olie? Weet jy hoeveel mense kon ons kos gegeet met daai geld? En hier is die antwoord waarom is, hy sê, hy, die arme is gaan altyd saam met julle wees. Maar ek is nie vir ek hier saam met julle. Behoefte gaan nooit ophou nie. Maar hy aanmerking kom uit Judas' mond uit, nie van uit dat hy behoefte het om arme mense te help nie. Daai woorde kom uit Judas' mond uit, van uit die spasie, uit die omself rechtvaardig, wil rechtvaardig, waarom jy bezig is in sy eie leven, om sy hand nie tol te hee. Wat het Judas op die eie vandag, sy volgelingskap met Jesus gekoos? Sy liefde vir geld. Sy rede kom Jesus sê, 
vir my en vir jou, ek het nodig dat jy my eerste plaas in jou lewe. Jy is een plek in die Bijbel, God moet vergelijk met ander, God is met geld. Geld is een van die dinge wat beheer oor jou lewe kan hee en kan uitoefen. So hoor vir my mooi vandag, as ek hier vir jou sê. God het nie jou geld nodig nie, maar jy het nodig om jou geld vir God te gee, so het geld nie beheer in jou hart kan hee nie. So ek het nou sugarcoat en veel mooie rijmpies vertel rondom het alles. Die bottom line is, as jy God nie vertrou met jou finansies nie, weet jy wat sê jy? Vervloek is Jesus. Ons verskillende armoede, fysische armoede, die grootste armoede is geestelike armoede, want dit is de uitwerking op die eeuwigheid. Want die historie van die rijkman en Lazarus, Lazarus die arme man wat gebedel het en die koos gehad om te eet nie, maar hy was geestelik rijk geweest. En die rijkman wat baie koos gehad om te eet, maar hy was geestelik arm geweest. en toe hulle sterf, die was beter af gewees. Die een wat geestelik rijk was. Ons verantwoordigheid as kerk en as een lichaam, is om heel eerstens, boe enig iets anders, de geestelike armoede aan te spreek mensen te helpen om by die waarheid van Jesus Christus uit te kom. Die waarheid is, God vraag jou toewijding. God vraag jou betrokkenheid en God vraag van jou om jou handen op te maken en vertrouw met alles in jou leven, zelfs met jou finansies. Nogal snaaks interessant ook met die opname wat ons gemaakt het, toe ons die vraag gevraag het, hoor jy maar, wat denk jylle, wat is die algemene uitgaves op een maand van die kerk? As jy die opname gemaakt het, jy gaan nou achterkom of jy deel van die persentatie was wat heel te mal verkeerd was, of die persentatie was wat recht was. Maar as jy denk in die maandse uitgaves van Kompas gemeente, wat kan het wees? Een van die mense het, ek vraag, hoeveel predikante werk by Kompas, toe sê hulle een. So by die gemeente is daar negen predikante op die oomlik. Jy weet nie of jy het geweet het nie. Het was negen predikante by Kompas gemeente. By Kompas gemeente werd daar 38 personeel, waarvan drie mense op die tuiner is. So kom ons sê, een van die ander interessante gedeelte is, die algemene persoon in die laatste skaal, wat deel is van ons gemeente, val in die skaal van tussen 10.000 rand per maand en 15.000 rand per maand inkomste. So kom ons gebruik daai as een voorbeeld. Kom ons sê, Elke personeel wat by Kompas werk, al 38, krijg 13.500 rand per maand. Hoeveel denk jy is dit dan per maand? Jy wat nou vinnig is met wiskunde. Kien nou een grapie? Van die ouwe wat sê, hoorie, wat is, uh, wat is jou sterk bedrijf? Sê, ek is vinnig met wiskunde. Sê, Jenny, sê, geef my enige som. Wat is sê, vorm 3.880 mal 536. Hy sê, uh, 125 